लोड सियर फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट भाई कहीं इसो थ्री मक्स में सोच अब एट सीम्पली सपरेट बीम छो सरी ए बी भिम्पली सपरेट बीम छ देखिया स्लाइड तो अब इसमें सीसी प्राइम भाई एटा स्मल स्ट्रिप मने हाई तो स्मल स्ट्रिप मान सके हमें एबी स्पान में एबी बीम में यूडियल लोड डब्लू छो एदी सी सम को डिस्टेंस मैं एक्स मने तो अभी सीसी प्राइम को डिस्टेंस डेल्टा एक्स मने अब इसको प्रिवेट डायग्राम हेने वाले सी प्राइम में सियर फोर्स अपवर्ड होने मैं मैं मने सी देखि सी प्राइम समय के चेंज इन भर्टिकल फोर्स होता अथवा चेंज इन सियर फोर्स होने को डाउनवर्ड लगाए मैं बैलेंस कर भी प्लस डेल्टा भी होने मने डेल्टा भी कति हो तो हम निल सीमिलरली सी में क्लकवाइज मुमेंट थी सी प्राइम में एम प्लस डेल्टा एम ये बैलेंसिंग मुमेंट ये सी देखि सी प्राइम समय डेल्टा एम चेंज होने मैं मैं एम प्लस डेल्टा एम भाने ये अब इसको ये सी सी प्राइम में तो पॉइंट लोड कति आँच तो भाग इमेजिनेटी पॉइंट लोड कति होता भाई यूडियल लोड चाहे डब्लू थी कति स्पान में चाहिए डेल्टा एक्स डिस्ट डिस्टेंस में तो क्या पास हो तो भाग ये सी सी प्राइम को हाफ बा पास हो डेल्टा एक्स बाई टू बा पास हो इसी मैं सी सी प्राइम को एट प्रिवेडी डायग्राम बनाए ये प्रिवेडी डायग्राम बुझी कई साइज में सोचना पड़ने ठीक है अब हमें के करते भाग एक्जिएल फोर्स तो यहाँ छाइन तेस दुईटा कंडीसन कर हमें सियर फोर्स हे अर्क हमें बेन्डिंग मुमेंट हे हई सियर फोर्स और बेन्डिंग मुमेंट को हम कर सेंसन सी सी प्राइम में कुछ एट पॉइंट में बस सी प्राइम में बस नहीं भाई सी में बस नहीं भाई ये इसको भर्टिकल डिरेक्शन को फोर्स हे सी में अपवर्ड इसमें डाउनवर्ड डब्लू डीएक्स में के क्या डब्लू इंटू डेल्टा एक्स में डाउनवर्ड है अपर्स पर पोजिटिव मानने हो हमें भाई भी अपवर्ड को माइनस डब्लू डेल्टा एक्स माइनस भी प्लस डेल्टा एक्स माइनस होने वो अब यहाँ यह प्राकट खोल दिने भी बी कैंसिल भो डेल्टा भी मांग माइनस डेल्टा बी माइनस डब्लू डेल्टा एक्स हो इक्स टू जेरो हो डेल्टा भी इक्स टू कैं माइनस डब्लू डेल्टा एक्स हो यह बुझि डेल्टा भी इक्स टू डेल्टा डब्लू एक्स ठीक है अब इस हमी के कर सीम्पल लिमिट लिया लिया भाई बुझ्ता भी हो नए हमें यह डीएक्स को टर्म में मंदी हुए हाई डीएक्स को टर्म में मनेर सुरूम डीएक्स के ये डिस्टेंस नहीं डीएक्स मंदे नहीं कहीं फरक पड़ेन डेल्टा ही मन पर्व भैन अब यदि डेल्टा मानियो यह डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स अमिट लिम ले डेल्टा एक्स टेन्स टू जेरो लिमिट लिखा इस हमें ये इस हमें डीबी बाई डीएक्स लेख पाऊँ भोजे हो अर के हो नए यहाँ हमें बी यहाँ बी प्लस डेल्टा बी लेखने यहाँ डेल्टा एम लेखने यहाँ डेल्टा एक्स लेखने सुरूम लेख् नहीं पाइन तेसो यहाँ डीबी बाई डीएक्स इक्स टू माइनस डब्लू आए भन्न खोजो के होने बी बने को सियर फोर्स हो फेयर सियर फोर्स को जो इक्वेसन तेल डेरिवेटिव उत्तर से टू डिस्टेंस करने हो कि आँच तो इंटेन्सिटी अफ लोड आने को यह रिनेसन देखिए यदि सियर फोर्स डिफ्रेन्सिट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस करने हो माइनस डब्लू माइनस डब्लू बने डाउनवर्ड डिरेक्शन में भन्न खोजे तो लोड डाउनवर्ड डिरेक्शन में आने खोजे यदि तेल इंट्रिगेसन कर इंट्रिगेटिंग करने हो भी डीबी इक्स टू माइनस डब्लू डीएक्स होने के भाग यदि भी ए माइनस भी बी सियर फोर्स चेंज इन सियर फोर्स ये भो होरिजिनल तीर डिस्टेंस भर्टिकल तीर डब्लू छो एरिया रिप्रेजेंट करो एरिया अंडर दी लोड कर यदि लोड को हाइट अस्त भी हमें के पढ़ भाई तो यूडीएल यूबीएल छो पॉइंट लोड के पॉइंट लोड बने तो सियर फोर्स हो भर्टिकल फोर्स हो तो एरियास बराबर होने थे तो आको यहाँ बा इंटेन्सिटी अफ लोड को ग्राफिकली राखे कर सको एरिया नहीं केसंग बराबर हो सियर फोर्स बराबर होने थे भाई यहाँ पर भाग इंट्रिगेसन डीबी इंट्रिगेसन डब्लू डी एक्स हो एरिया अंडर दी लोड कर के सब बराबर होता भाग सियर फोर्स बराबर हो दुटा रिनेसन में एट डेरिवेटिव को टर्म में चाहिए सियर फोर्स को यदि हमें इक्वेसन ठाकुर डेरिवेटिव बुथ रेस टू डिस्टेंस करने इंटेन्सिटी लोड आइल अर्क यदि हमें इंट्रिगेसन को टर्म में हेने हो सियर फोर्स के एरिया को लोड भर्सेस डिस्टेंस जो कर एरिया नहीं किस बराबर हो सियर फोर्स बराबर होने खोजे ये रिनेसन देखा पे ठीक है यहाँसम लोड रियर फोर्स को इस आए ठीक है 
है कहीं कहीं योगनी सोच सा मनी जी और को बने क्यों था बंदा अब इस पर सी अब मोमेंट को किस में करना पड़े नेमले अब मो सॉरी कहाँ है हाँ सीर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को लाइक अब सी में सी प्राइम में बस रहा मोमेंट लिम सी प्राइम में बस रहा मोमेंट धर क्यों था बंदा बी इनटू डेल्टा एक्स शुरू में ये एम एल जो एंटी यो एंटी क्लॉकला पॉजिटिव माने आ जाए जी मानने के फर्क पड़ता है ना एंटी क्लॉकला पॉजिटिव माने हो यहाँ सी में बसेर मोमेंट लिए वाला अतः सी प्राइम में बसेर के फर्क पड़ता है ना सी प्राइम में बसे हो एंटी क्लॉकला पॉजिटिव माने लेके आ सके ना क्लॉकला पॉजिटिव माने इनके फर्क पड़ता अन्य माइनस एम वाले को सोचेंगे क्लॉक वाइज वो अन्य डेल डब्लू इनटू डेल्टा एक्स वाले को लोड इनटू डेल्टा एक्स बाय टू वाले को यो क्लॉक एंटी क्लॉक थियो पॉजिटिव बो क्लॉक वाइज लगाने नहीं होने से इट्स आंसर आंसर है वो एम एम कैंसिल बो है ना ये डेल्टा एम बाकी रहो अन्य यो बी डेल्टा एक्स � यदि अनलिमिट लिनियर होने डेल्टा एम बाय डेल्टा एक्स होने को बी बा वन खोजेगो यदि मोमेंट को इक्वेशन ले डिफरेंशिएट करनी होने बी आऊँ सा शेयर फोर्स आऊँ सा शेयर फोर्स को इक्वेशन ले डिफरेंशिएट करनी होने क्या आऊँ सा इंटेंसिटी ऑफ लोड आऊँ सा बनेगा रस समझने पर रिलेशन क्यों बता� एरिया ने किस तरह बराबर होता है बंदा बिंडिंग मोमेंट संग क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए वन हो जाएगा नहीं एरिया अंडर दिस ईयर तो कौन बनेगा तो संग बराबर होना चाहिए वन हो जाएगा तो इसलिए इसलिए हमने रिलेशन किया आता बंदा ये वाला रिलेशन सही डीएम बाय डीएक्स बनेगा बी वो और को रिलेशन ठाई नहीं सर ठाई नहीं सर नहीं आई यूरोपलिंग थ्री मैक्स में सोचा है यूपर समझो ला यूसे बीम को मलिक कौन बीम करे अजर आ ये स्लाइड ले सुन दे के राइट नो तू नोट मच ठाई नहीं है स्लाइड अब तू तू नोट से अंतिम नहीं हो भाई हाँ इसमें तू नोटे अंतिम होता अब अब नोटे पढ़ा दी ना वाला मेले आई ना पढ़ानु मतलब मिलो ने आर को तो प्राण में चलते से नहीं यार ने आर को यूनिट होने दे यो आर को यूनिट में तो रखे जोगे ए ठीक चल सा फिर आप बुझो बुझे हम सार अल्लाह पसारी के लिए पढ़ाऊं सुनी मुझे टेंशन ना ले वो ना क्यों वो फिर पढ़ाई किसी ने ला अब यूनिट सिक्स को मैं कंप्लीट करें है यूनिट सेवेन में किसान इंट्रोडक्शन भाई अब इसमें प्लेन ट्रस हाई ट्रस भित्ति के भाई स्टेट मेम्बर जोड़े बनाई को स्ट्रक्चर तीत बुझ हाई फ्रेम स्ट्रक्चर तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही हो अगड़ी को हम फ्रेम बने रिजिट फ्रेम हो हमें यूनिट सिक्स पढ़े यो ट्रस पिन जोइंटेड के पिन जोइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर रिजिट में मोमेंट आँच यहाँ के होता है हर एक जोइंट में मोमेंट के होता जेरो हाई स्टेट मेम्बर जोड़े बनाई स्ट्रक्चर जहाँ हर एक जोइंट में के होता मोमेंट जेरो होता खाल स्ट्रक्चर के भाजा एट वेल्डिंग करना सकता अर्क रिबेटिंग नट बोर्ड कसे भी हमें बना सकता हाई इसको कम्बिनेसन के होता है ट्रैंगल को सीरीज में आ ट्रैंगुलेसन हो ट्रैंगल ट्रैंगल बने परेशन भाई होता रो में चाहिए सीयर फोर्स रेन्डिंग मोमेंट के होता जेरो ओन्ली के होता एक्जिल फोर्स मात्र होने को मेम्बर बास होने फोर्स मत हम यहाँ क्याकुलेट कर मेम्बर अब सर्कुलर सेंसन में इसको डाइमेंसन के होता क्रस सेंसन चाहिए सर्कुलर सेंसन में हो अब इसमें आने के टेन्साइल फोर्स होता कि 
कम्प्रेसिव फोर्स हो एक्जिएल फोर्स भाई दुई टाइप को होता थ्रू आउट दी मेम्बर के होता कि एक्जिएल हो कि टेन्सल हो अब इसमें नो सीयर फोर्स हाई मेम्बर को बीच में लोड लगे प्रत्येक जोइंट में लोड पास होता नो सीयर एंड नो बेन्डिंग हम भाजा तस्त खाले स्ट्रक्चर हम ट्रस भाई ल सर मैं डिस्क्राइब करें इस सर हेर जो कि ट्रस यो खाल यूज अफ ट्रस हमें कसो खाले भाग हमें घर को छत में रूफ में यूज कर सकस है ट्रांसमिशन टावर ए ट्रांसमिशन टावर को ये के ट्रस ट्रस हो प्रत्येक जोइंट के मुमेंट जेरो हो स्टेट मेम्बर को ट्रैंगुलेसन फर्म में हो ट्रैंगल ट्रैंगल फर्मेशन भाग ये ब्रिज ट्रस में हमें ब्रिज ये नदीपुर को पैला बनाने भाग अभी तो कंप्लीट भैस है पोखरा को नदी को यो खाल आर्क बीज बनाने कर मेम्बर ये ब्रिज ये तलपटी को पायर भ फाउंडेशन को लगी भाई यहाँ चाहे भेहिकल मूव हो इसमें इसको साइड साइड में जो इन के ट्रस ट्रस प्रोवाइड कर नट वोल्ड कसे बना हाई यो खाल ट्रस ब्रिज भी भाई लाइन के होता तो भाग कुछ कुछ उसमें लाइट भी हो आरसिसी भाग इकोनोमिकल भी हो रिज करना मिले हई इन ये मेटेरियल फिर रियूज कर सकता हमें इसको खाले इसको एप्लीकेशन भो ये टावर नहीं पी अब डिग्री अफ इसको इंडिटेमिनेसी जिस हमें तो कें फ्रेम में गई इसमें डिग्री अफ इंडिटेमिनेसी कसरी निकालने भाई कुछ इसमें क्याकुलेसन कर पर्ने इसको नहीं कई इंपेरिकल फर्मुला इंपेरिकल फर्मुला हमें समझने पर्यटन सो इसमें के होता भादा यदि हमें अननोन रिएक्शन इजिली डिटर्मिन कर सकता तो डिटर्मिनेट भैई हाल स्टाटिकली डिटर्मिनेट भि अनोन रिएक्शन निकालना सकतेन तो स्टाटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भो हम पैसे नहीं पढ़ी सकता छे अब इसको के होता टोटल डिग्री अफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आर माइनस थ्री हो यहाँ प्लस सी होते हैं इंटरनल हिंज राख्ते हैं इंटरनल हिंज के करने इसको तो जंक्सन में आने मुमेंट जेरो कराने हो यहाँ अलरेडी के होता प्रत्येक जंक्सन प्रत्येक जोइंट के भाई पिन जोइंटेड होना खोजे प्रत्येक जोइंट में अलरेडी मुमेंट जेरो होने हमें हिंज प्रोवाइड गए झन तो होता अनस्टेबल होसले हमें यहाँ हिंज प्रोवाइड करते हैं पैले को जैसे आर माइनस थ्री प्लस सी जस्ते हो सी चाहे होते हैं इसलिए आर माइनस थ्री को आर को नंबर अफ अन रिएक्शन जैसे एक्सटर्नल इंटरमेसी को फर्म अलग फरक है यहाँ हमें मेम्बर रोइंट भी हेन पड़ने एम प्लस आर माइनस टू जे भर्मुला समझि पर्व हाई एम प्लस ए एम प्लस थ्री माइनस टू जे अब हमें टोटल डिग्री अफ इंटरमेसी एनईआई प्लस एनआईआई हो एनईआई प्लस एनआईआई भाई जोड़ा खेल कस्त आंदा एम प्लस आर माइनस टू जे हो अब यह एम प्लस आर बने अनोन हो टू जे वो गिवन जस्ते हो तीन टाइम कंडीसन हो यदि एम प्लस आर र तो टू जे बराबर है एन चाहे जेरो आँच तेल हम स्टाटिकली डिटर्मिनेट भाषा एम प्लस आर इज इक्स टू टू जे दैन द ट्रस इज स्टाटिकली डिटर्मिनेट दैट मीन्स एनआई इक्स टू जेरो केस टू इफ एम प्लस आर इज ग्रेटर दैन टू जे दैन द स्ट्रक्चर इज स्टाटिकली इंटरमिनेट दैट मीन्स भैल्यू अफ एनआई इज पोजिटिव और ग्रेटर दैन वन और ग्रेटर दैन जेरो भांदा नहीं हो ग्रेटर दैन वन भांदा नहीं होफ एम प्लस आर इज लेस दैन टू जे दैन द स्ट्रक्चर इज स्टाटिकली डिटर्मिनेट बट अनस्टेबल स्ट्रक्चर दैट मीन्स भैल्यू अफ टोटल डिग्री अफ इंडिटर्मिनेसी इज नेगेटिव और लेस दैन जेरो इसी हमें तीन टाइम चीज में समझि पर्यटन हाई यदि हम सीम्पली डिग्री अफ इंडिटर्मिनेसी मैं निल बने एम प्लस आर माइनस टू जे समझि पर्यटन तो भाग राम के होता है दुईटा समझे इस जोड़ा राम होना खोजे इंटरनल चाहे आर माइनस थ्री अभी एक्सटर्नल चाहे आर माइनस थ्री इंटरनल चाहे एम प्लस आर माइनस टू जे संग बराबर हो सो क्लासिफिकेशन अब अब एकडिंग टू एनालाइसि को आधार में हमें प्लेन ट्रस रेस ट्रस सीम्पल भाषा में भाई प्लेन ट्रस एक्स वाई एक्सिश में भग टू डाइमेंसन में भग यो स्पेस ट्रस थ्री डाइमेंसन अगर जो टावर देखा थे मैं टावर के होता थ्री डाइमेंसन में एक्स वाई जेड डाइरेक्शन में होता जो हम रूप में राख घर को मत छत यदि कस को घर को मत टीन राखे टीन को मुनीपटी जो स्ट्रक्चर बनाक हो हमें स्टील को स्ट्रक्चर हो तो जो रडर यूज कर बनाई होने को ट्रस हो तुम्हें तो इमेजिन कर सकता तो फ्रंट भ्यू भर तो टू डी टू डी टाइप को प्लेन प्लेन ट्रस भो अब हम ट्रांसमिशन टावर ठूल ठूल टावर एनसिल को टावर एंट्रीसी को टावर इन भाग 
space truss. So, this is simple. We have to space truss. We have three dimension. Plane truss. We have to two dimensional. Okay. This is support condition. We have to use. We have to use simply support or cantilever. So, simple. We have to understand that we have two ends. Simple support. We have to simply support. If the two ends are fixed or go free, we have to use cantilever. We have to use cantilever. According to purpose of utilization, or utilize करने purpose में सकोसा भी करने तो हमने roof truss और ये मने मने घर को roof में use करे roof मने को छत के, है तो छत में use करेगा सामने roof truss वो और bridge में pool में use करेगा सामने bridge truss वो tower के रूप में use करेगा सामने tower truss वो इसे लिए हमने classification करना सकते हैं और bridge truss में अपनी किस्सा तो हमने हमने generally तीन बोले चाहिए तो steel bridge जरूर देखी रहा हूँ जो नहीं है ना तो तेस्तो खाल को ब्रिज और ब्रिज यूज करेगा सामने तेरे मुनी पट्टी क्यों जब बेइ कलर पास होने दो इटा तारीख आएगा उनसे तेस्त में अपनी ये उटा थ्रोरा और कुछ नहीं डेकिंग टाइप को बन्स हमले थ्रोरा डेकिंग टाइप बने कोस्टो बनी ऐसा टाइप होगे यो तो नहीं थ्रो टाइप को बा साइड साइड में बा और कुछ नहीं � आह ये स्टेडियम ट्रस्ट में हुआ स्टेडियम था वानी है ना ऐसे खाल को जो है ना ये भी ये भी इस पर तो स्पेस क्रिएट करना पड़ो नहीं ये स्पेस क्रिएट कर रहा है ऐसे ही माथी लेगा उनसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है अन्य माथी जैसे छात्र आक्षा इस तो खाल को लाएं ले स्टेडियम ट्रस्ट में नहीं बांसों � ताला पटी जैन ट्रस्ट होने चाहिए तो गुलाब जस्ट तीन मिले तो पुराना मुगलीन को ब्रिज समझो तो कोई तीन मिले गांचा होने ताला पटी ट्रस्ट है नहीं तो वन को चाहिए डेकिंग टाइप को बहुत इधर साइड साइड में चाहो वन तो चाहिए थ्रो टाइप को थ्रो टाइप में चाहिए यो स्ट्रक्चर साइड में होने चाहिए वेहिकल बीच इसको कंप्लेक्सिटी को आधार में हमने क्लासिफिकेशन करने हो बने सिंपल खाल को ट्रस्ट पनी होने चाहिए कंपाउंड ट्रस्ट होने चाहिए और आपको कंप्लेक्स खाल को होने चाहिए तीन टा खाल को होने चाहिए आई तो जस्ट नाम आदर समझे होने चाहिए और और को बने को एकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम ये इम्पोर्टेंट m plus 3 minus 2j बने थे हमने तो number of members हैं 2j minus 3 को value संग compare कर सकते हैं इसमें perfect truss इस तो खाल को truss हो जून चाहिए यो 2j plus 3 को लगी चाहिए 2j minus 3 को लगी चाहिए नहीं value बराबर को member provide करेगा सों बराबर member provide करेगा सों में तो जो perfect truss हो नहीं यो 2j minus 3 को जून value आऊँ सा नहीं तो value बने को number of required member number of required member बने को जो 2j minus 3 हो अब देखो नंबर ऑफ प्रोवाइडेड मेंबर पर नहीं ब्रावर सावधान तो चाहिए परफेक्ट ट्रस्ट वो इम्परफेक्ट ट्रस्ट जैसे यहाँ नहीं दिया हम तो यहाँ को देखो नंबर ऑफ जॉइन को देखो सावधान तो यहाँ आ ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माने को नंबर ऑफ जॉइन्ट सिक्स ट्वेल्व माइनस थ्री माने को देखो नाइन उन सावधानी मे� नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं सिक्स सर तो सुनिए मेंबर रेस को बैलेंस किया था बराबर आया वैसे यो क्या होता परफेक्ट ट्रस्ट हम लोग रिक्वायर्ड बने को टू जी माइनस थ्री हो प्रोवाइडेड बने नाइन नहीं समझते हो क्या परफेक्ट ट्रस्ट बुजुर्ग से क्या यस सर बुजुर्ग से सर तो इसको क्या गार्टी में ले जो � so, if you have a member, you can provide it. It's imperfect. So, if you have a required member, it's 2J minus 3. If you have a provided member, it's M. If you have a provided member, it's less than a required member. So, if you have a member, it's imperfect. So, if you have a member, it's imperfect. So, if you have a member, it's just this figure. So, if you have an inclined member, if you have a member, it's a triangulation formation. If you have a triangle form, it's B, C, E, F, it's a triangle. वही ना रेट एंगल हो मतलब ऐसे ही ये अगर कोई चीज़ नहीं थी ऐसे ही ये आप सी तीरन लाइन आ था ई भी तीरन लाइन थी वो मतलब तो क्यों ना ट्रायंगल फॉर्मेशन होने थी वो नहीं ऐसी आई मतलब चाइनीज़ जति मेंबर नहीं प्रोवाइड करना साके ना मतलब ये ट्रायंगुलेटी इसको ट्रायंगुलेशन में फॉर्मेशन करना साके नहीं ले मतलब मैं यानी बनना पड़ेगा क्योंकि होता है ना टू जी माइनस थ्री बने को रिक्वायर्ड मेंबर हो प्रोवाइडेड मेंबर बने को एम हो ये प्रोवाइडेड मेंबर इज लेस देन � 
2 3 minus 3 हामीले चाहिने थियो सकि यहाँ हामीले चाहिँ 9 चाहिने थियो भने उले 10 राख्यो 11 राख्यो भने त्यस्तो हुन्छ जस्तो कि एफ सी तिर नि मेम्बर राख्यो बी तिर नि मेम्बर राख्यो हामीले राख्यो एफ सी तिर मात्र राख्दा पुग्ने थियो हामीलाई एफ सी तिर मात्र राख्दा पुग्ने थियो र उले बी बढी राख्यो भन्छि यो यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो यो भनेको चाहिँ अनस्टेबल टाइपको इम्परफेक्ट रस भनेको यो भनेको इन्डिटर्मिनेट टाइप हो के यो चाहिँ डिटर्मिनेट हो तर अनस्टेबल हो स्टेबल हुने भएन नि त लोड लाउने बित्ति के हुन्छ यो बी यो ट्रायंगल फर्मेसन भएन भने यो ब्रेसिङ यसले चाहिँ यो जोइन्ट यसरी तल आउन सक्छ भनेपछि यसले रोक्नु जोइन्ट त भएन तर यो के हो भने रिक्वायर्ड भन्दा नि बढी त राख्यौ अब बढी राख्यौ भन्दैमा त्यो सेफ त हुने हो तर त्यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्छौ त बी मा आउने फोर्स हामी निकाल्न सक्दैनौ के हो यस्तो खालको भनेको यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट टाइप हो यो चाहिँ डिटर्मिनेट बट अनस्टेबल टाइप हो परफेक्ट भनेको ठ्याक्कै डिटर्मिनेट टाइप हो यसरी नै हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तै यहाँनिर हेरौँ त नम्बर अफ मेम्बर दसवटा छ यो नौ भन्दा बढी भयो भनेपछि रिक्वायर्ड भन्दा नि बढी राखेका छौँ भने त्यो भनेको रिटर्न एन्ट्रस भयो ठीक छ यस सर यस सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू डिफाइन परफेक्ट इम्परफेक्ट एन्ड रिटर्न एन्ट्रस भनेर भनेको छ भने ट्याक्क डेफिनेसन लेख्ने अनि ट्याक्क लाएर यो फिगरहरू बनाइदिने यसपछि अब एनालाइसिस अफ प्लेन ट्रस अब एनालाइसिस गर्दाखेरि दुईवटा मेथडबाट हामीले एनालाइसिस गर्छौँ एउटा चाहिँ जोइन्ट मेथड भन्छौँ है त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन मेथड भन्छौँ त्यो जोइन्ट मेथड अथवा सेक्सन मेथडले एनालाइसिस गर्ने भनेको इन्टरनल मेम्बर फोर्स निकाल्ने हो जुन अघि मेम्बर देखा थियौँ नि हामीले त्यसको मेम्बरको इन्टरनल फोर्स निकाल्न भन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो ट्रस चाहिँ डिटर्मिनेट छ कि छैन त्यो त्यो ट्रस चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिटर्मिनेट छ भने ठिक छ इन्डिटर्मिनेट छ भने कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिले हामीले डिटर्मिनेट ट्रसको मात्र एनालाइसिस गर्न सक्छौँ इन्डिटर्मिनेटको सक्दैनौँ त्यसो भने हामीले सबभन्दा पहिले के गर्छौँ उही हाम्रो इक्वेसन अफ इक्विब्रियम कुनै एउटा पहिला बसेर मुभमेन्ट लिन्छौँ समेसन भर्टिकल जेरो गर्छौँ समेसन होरिजेन्टल जेरो गर्छौँ ती कुराहरू गरेर सबैभन्दा पहिले हामीले सपोर्ट रिएक्सन जसरी हामीले फ्रेममा गरेका थियौँ त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्छौँ सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब त्यसमा हामीले के गर्नुपर्यो त भन्दा कुन मेथड युज गरेर त्यसको इन्टरनल स्टेज भनेको इन्टरनल मेम्बरमा आउने फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अघि नै मैले भने जोइन्टहरू सबैमा मुभमेन्ट जेरो हुन्छ किनभने सबै मेम्बर जोइन्टहरू पिन जोइन्टेड हुन् अर्को कन्सेप्ट के हो त भन्दा त्यसमा जोइन्टमा मात्रै लोड पास हुन्छ भन्न खोज्यो के भने त्यहाँ सेयर फोर्स र बेन्डिङ मुभमेन्ट आउँदैन भनेपछि आइदर टेन्सल स्टेज अर कम्प्रेसिव कम्प्रेसिभ स्टेज चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यो मेम्बरहरूमा ती कुराहरू हामीले निकाल्छौँ यति गरिसकेपछि अब यो हो यो सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट त हामीले रिएक्सन निकाल्न सकिहाल्छौँ सपोर्टको हो सेकेन्ड पार्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले तलका के एजुमसनहरू एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ उही अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमा ट्रस्ट चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्न खोजेको स्टाटिकली डिटर्मिनेट हुनुपर्यो भन्न खोजेको इम्परफेक्ट पनि होइन रिटर्न पनि होइन है अब इम्परफेक्ट छ भने त इन्टरनल स्टेज त निकाल्न सक्छौँ तर त्यो स्टेबल हुँदैन स्टाबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने स्टेबल हुँदैन तर हामीले के छ भन्दा रिटर्न एन्ड ट्रस्ट छ भने त हामीले क्याल्कुलेसन गर्न कुनै कुनै मेम्बरको क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ त्यो भएर डिटर्मिनेट हुनुपर्छ अथवा पर्फेक्ट ट्रस्ट हुनुपर्छ अर्को द मेम्बर आ कम्प्रोमाइजिङ ट्रस्ट आर रिजिट मेम्बर चाहिँ रिजिट है एउटै प्लेनमा भनेको हामीले प्लेन ट्रस्ट यहाँ त माथि हामीले माथि एनालाइसिस अफ प्लेन ट्रस्ट मात्रै भनेको छौँ यो तिमीहरूले यहाँ पढ्दाखेरि एनालाइसिस अफ प्लेन ट्रस्ट अब अर्को गर्न सकिँदैन त भन्ने होइन गर्न सकिन्छ के इन्डिटर्मिनेट ट्रस्ट सल्भ गर्ने गर्न सकिन्न त सकिन्छ तर अरू मेथड युज गर्नुपर्छ अहिले हामीले गर्ने जुन प्रिन्सिपलमा रहेर हामीले एनालाइसिस गर्दैछौँ त्यो प्रिन्सिपलले गर्ने भनेको तिमीहरूको लेभलको प्रिन्सिपलले भनेको के हो त भन्दा सिम्पल प्लेन ट्रस्ट मात्रै एनालाइसिस गर्ने हो पछि जस्तै तिमीहरू सिभिल इन्जिनियरिङ पढायो भए इम्परफेक्ट ट्रस्टहरू पनि होइन अन्त के अरे चाहिँ रिटर्न ट्रस्टहरू पनि तिमीहरूले एनालाइसिस गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि थप केही प्रिन्सिपलहरू हामीले पढ्न पर्छ गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न गर्न नसक्ने भए त त्यो त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर नै हुँदैन नि गर्न सकिन्छ तर अहिले हाम्रो चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्समा हामीले यो सिम्पल इक्वेसन अफ इक्विबियम युज गरेर हामीले एनालाइसिस गर्ने चाहिँ ट्रस्ट मात्रै युज गर्छौँ अनि द मेम्बर आर सिलिन्डर एन्ड युनिफर्म क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ त्यो मेम्बरहरू चाहिँ के छ युनिफर्म क्रस सेक्सन युनिफर्म डायामिटरमा हुनुपर्छ भनेको हो द एक्सटर्नल लोड एन्ड रिएक्सन एट जोइन्ट वानली यहाँ त जोइन्टमा मात्रै लोड लाग्छ मेम्बरको बिचमा लोड लाग्दैन यसको चाहिँ एजुमसन नै हो यो है त्यो थ्योरी गर्नुभन्दा पहिले हामीले जोइन्टमा मात्रै लोड लाउँछौँ जहाँनिर जोइन्ट छ त्यहाँ मात्रै बिचमा लाउँदैन बिचमा लाउनु त सेयर
नेग्लेजिबल मानचाऊ नेग्लेज नेग्लेट गा चाऊ द फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ओन मेंबर टू अनदर थ्रो स्मूथ नो फ्रिक्शनल फिटिंग परफेक्ट भनेको त तिनीहरु फिटिंग से नो फ्रिक्शन त फ्रिक्शनल फोर्स पनि डेभलप हुनु भएन स्मूथ मानचाऊ भन्ने कुरा गर्छौ त्यसैले अब यी एजुम्सन गरिसकेपछि हजुर के छ ल अब त्यसो भने यो रिएक्सन निकालिसके दुईटा मेथडबाट हामीले सल्भ गर्छौ एउटा चाहिँ जोइन्ट मेथड यहाँ लेखेको छ जोइन्ट मेथड अर्को भनेको सेक्सन मेथड मेथड अफ जोइन्ट र मेथड अफ सेक्सन भन्ने छ अब त्यो मेथड अफ जोइन्ट र मेथड अफ सेक्सन भन्दा पहिले हामीले त्यसमा आउने टेन्सियल र कम्प्रेसिभ फोर्सको बारेमा पढ्छौ मेथड अफ जोइन्टमा हामीले के गर्छौ भन्दा युनिट टु पढ्न पर्यो युनिट टु राम्रोसँग जानेको छ भने मेथड जोइन्ट यति सजिलोसँग सजिलो सल्भ हुन्छ मेथड अफ जोइन्टमा दुईटा मात्र इक्वेसन हुन्छ किनभने सबै फोर्सहरू एउटा जोइन्टबाट पास भएको छ भने त ती कन्क्लुडेन्ट फोर्सको मुभमेन्ट त हामीले निकाल्न सक्दैनौ मुभमेन्ट निकाल्न सक्दैनौ भन्नुको अर्थ हामीले इक्वेसन अफ इक्लुरियम मध्येको तिनटा इक्लु इक्वेसन समेसन एफ वाई जेरो एफ एक्स जेरो र मुभमेन्ट जेरो मध्येको मुभमेन्ट जेरो इक्वेसन त हामीले भ्यालिड गर्न सक्दैनौ त्यसैले हामी के गर्छौँ त भन्दा मेथड अफ जोइन्टमा समेसन भर्टिकल जेरो र ओरिजिनल जेरो गरेर सल्भ गर्छौँ त्यो भनेको युनिट टु जस्तै हो है यहाँ रिएक्सन निकाल्ने भनेको युनिट सिक्स जस्तै रिएक्सन निकाल्ने हो फ्रेममा अथवा चाहिँ यो ट्रस पनि प्लेन के अरे फ्रेम नै हो पिन जोइन्टेड फ्रेम स्ट्रक्चर हो अब जोइन्ट मेथडमा भन्दाखेरि जोइन्ट मेथड भनेको युनिट टुमा जसरी हामीले सल्भ गर्दै जाने हो जतातिर चाहिँ एउटा अन हुन्छ त्यो पहिला युज गर्ने दुईटातिर दुईटा अन हुन्छ भने दुईटा इक्वेसन लेख्ने सल्भ गर्ने है त्यहाँ हामीले दुईवटा इक्वेसन अफ इक्लुड मात्रै युज गर्छौँ त्यो भनेको अल्जेब्री सम अफ फोर्स जेरो वाई जेरो मुभमेन्ट जेरो मुभमेन्ट त के हुन्छ त भन्दा एप्लिकेबल हुँदैन होइन यहाँ बिफोर टेकिङ द जोइन्ट भने हामीले है सपोर्ट रिएक्सन त यो तिनटा युज गरेर निकाल्ने अनि त्यसरी बल्ल हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यसको भ्यालु के अरे चाहिँ त्यो उसको चाहिँ निकाल्छौँ है अब यो चाहिँ अलिकति सेक्सन मेथड भन्दा टिडियस हुन्छ टाइम कन्ज्युम गर्नुको सबै जोइन्टमा बसेर चाहिँ मेम्बर निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई लास्टमा मैले चाहिँ दुईटै नि दुईटै मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसलाई कम्पेरिजन गरौँ ला के के डिफ्रेन्सेस भयो मेथड अफ जोइन्ट र मेथड अफ सेक्सन भनौँ ला अहिले यो टिडियस छ टाइम कन्ज्युम छ भन्ने कुरा बुझ्दैनौ तिमीहरूले बुझ्नु त बुझ्छौ तर ठ्याक्कै कसरी भयो त नि मेथमेटिकली त्यो कुरा बुझिँदैन त्यो भएर चाहिँ अहिले यति नै सम्झौँ अब यसमा त्यो मेम्बरमा फोर्स के आउँछ त भन्दा आइदर टेन्साइल फोर्स अर कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ अब टेन्साइल फोर्स भने यहाँ कस्तो हो कम्प्रेसिभ फोर्स भने यहाँ कस्तो हो भन्ने कुरा नि हामीले यहाँनिर हेरौँ मैले भन्न खोजेको जस्तो कि हेर त यो अवे फ्रम दि जोइन्ट जस्तो यो जोइन्ट बी छ है अवे फ्रम दि जोइन्ट र टु आर्स दि जोइन्टलाई अलिकति भाषा बुझ्न पर्छ यो पछिको हो देखिएछ तलपट्टिको फिगर नै हेर त यो 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 बी जोइन्टबाट यो बी जोइन्टमा यो एरो चाहिँ टु आर्स दि जोइन्ट छ कि अवे फ्रम दि जोइन्ट छ भन त यो बी पोइन्टमा टु आर्स फोर्स कसरी भाई फ्रम दि जोइंट इस अर्क ये अर्क आऊला इसी अवे फ्रम दि जोइंट ई टेन्साइल फोर्स होद कसरी मान ये बीच में मेम्बर थी बी यो बी योग बी नहीं हो बी लैलेंस करना ये आता लगन पो ठीक बैलेंस कर बी जोइंट बैलेंस कर बुझि अभी ए में नहीं हे तो ये लगन पो नेगेटिव पोजिटिव लगन पी अब यह मेम्बर में कस्त फोर्स आए रहा है होने के बुझ्पर्यो अब तिमी फाइनली के बुझ्पर्यो इस मेम्बर छी एरो हेड ये आरो हेड भी इसी आने टेल टेल मिले हाँ एक हेड हेड मिले बीच में बसर हेने अब इसी बीच में बसर हेने वो इस हेड हेड मिलो नी हेड हेड मिले के टेन्साइल भुझ अब ये कंप्रेसिव हे तो छुट्टी भिपटी को मेम्बर छुट्टी पार्ट देखा खोजे अब मैं ये टू आर्स जोइंट कंप्रेसिव हो टू आर्स जोइंट कंप्रेसिव हो भाई हमें ठा थी तेसो भी तेल मेम्बर में ट्रांसफर कर नेगेटिव तीर यह पोजिटिव तीर यह पोजिटिव तीर यह नेगेटिव तीर हाँ मेम्बर में तो क्या आए कंप्रेसिव फोर्स आए भाई यहाँ हमें के भन्न पर्यटन तो भाई बी मेम्बर से इसी हेड इस टू आर्स मेम्बर इस टू आर्स मेम्बर से कंप्रेसिव हो यहाँ यहाँ के यहाँ के हेड हेड आए थे एरो को हेड ये एरो एरो टेल होनी इसी इसो एरो देखाने अगड़ी को चुच्चो लाने हेड भ यो पछाड़ी टेल भेल टेल संगे कंप्रेसिव हेड हेड संगे 
टेन्सल होने अब मैं इसी देखा कत मैं इसी देखा टेन्सल पोसो बुझे नए बीच में बस्ने अतापटी को लाइन मेम्बर पॉइंट मैंने यहाँ जोइंट मैंने जी अवे फ्रम दी जोइंट है टेन्सल टू आर सी जोइंट है कंप्रेसिव बुझ इस साइन कन्वेन्सन में हमें हेन पर्यटन इस पच्चीस अब इसको स्टेप स्टेप तो कहीं छाने स्टेप पच्चीस लास्ट में पढ़े नहीं कि पच्चीस पढ़ा बनने खोज न्यूमेरिकल करने के स्टेप कर सकता ल सुरू करूँ अब क्याकुलेसन सुरू हो टाइम टाइम सब एकदम एकदम छिटो भेज मेरे बुझना नहीं बुझ ल सुरू करूँ डिटर्माइन द रिएक्शन एंड फोर्सेस इन इच मेम्बर भो प्रत्येक मेम्बर में फोर्स निकाल अफ ट्रस्ट सपोर्टिंग टू लोड एसोन इन फिगर भो अब इसको डिग्री अफ इंटिमेस निकाल तो लंबर अफ आर कैटा हो आर थ्री जोइंट जोइंट हो जोड़ो ना कैटा जोइंट हे छा ए जोइंट एवटा भ बी भुटा सी डीईएफ छा भो ते मैं क्याकुलेसन कर तिमी कर आर वाने को थ्री मेम्बर कैटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन है मेम्बर नाइनवटा अस पच्चीस जोइंट सिक्सवटा एनईआई के आर माइनस थ्री निकाल तो एनईआई बने आर माइनस थ्री क्या आयो जीरो आयो अनआईआई एम प्लस थ्री माइनस टू जे क्या आ एन बने को एनईआई प्लस एनआईआई हो जेरो आयो आयो दिवन ट्रस्ट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भर लेख द गिवन ट्रस्ट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट ब ठीक है अब तेसो हम रिएक्शन निल सकता क्या के बुझे ए देखि एफ जोइंटसम जहां मोमेंट जेरो हो ट्रस हो यो यह फ्रेम स्ट्रक्चर हो तर पिन जोइंटेड हो पिन जोइंट बने सब जोइंट में मोमेंट जेरो हो भाई पैला हमें रिएक्शन तो निल्न पर्यटन यहाँ से यो ए ए जोइंट में सपोर्ट कस्त खाल होना कुछ सपोर्ट हो डी कस्तो कस्ट डर डर यहाँ के भाई एक बड़े बड़े कर जेरो आयो सपोर्ट रिएक्शन निल समेसन एफ एक्स जेरो कर रिमेम्बर में फोर्स कहजन रिएक्शन फोर्स रिएक्शन हो कस्त छी आर एक्स क्या आने जेरो आने ठीक है अब यो 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 थ्री आर द रेट टू तीन टाइम मेम्बर छ सब को दुई दुई मीटर छो एबी बी सी सीडी को सब को डिस्टेंस टू टू मीटर छोजे ये थ्री आर द रेट टू बने भर्टिकल हाइट भी टू अब ए में बसर मोमेंट लिया आरडीवाई निल डी में बसर मोमेंट लिया आरएवाई निल लगा अभी समेसन एफआई जेरो चेक कर मिले कि छाइन यहाँ यूडीएल लोड आन हाई पॉइंट लोड मैं आँच 
जीरो पक्की है कंक्रेन फोर्स में हमें अब 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 कुछ मेथड यूज करने इस बल्ल हो रिएक्शन निकलने एट प्रोसेस भो ते अब सेक्शन मेथड यूज करने कि जोइंट मेथड तो सेक्शन मेथड बना के भनला अब जोइंट मेथड में क्यों है तो दुईटा मैं इक्वेसन अफ इक्वेन यूज कर पाइज भन खोज ये यो अनोन हो इसी अनोन हो जी सुक अनोन हो सब कंक्रेट एवटे पॉइंट में पास होने फोर्स पॉइंट में बसर यो ए पॉइंट छइंट ये फिगर देखिए ए पॉइंट बसर मोमेंट यो मोमेन्ट लिदा खेरि चाहिँ युज हुन्छ त त्यो इक्वेसन हुन्छ हुन्छ नि किनभने सबै फोर्सहरु एउटा जोइन्टबाट पास भएको भएको हुन्छ त्यसैले हामीले त्यो मोमेन्ट भन्ने इक्वेसन युज हुन्छ त्यसैले जोइन्ट मेथडमा दुईटा मात्रै इक्वेसन अफ इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ त्यो भनेको समेसन एफ एक्स 0 समेसन एफ वाई 0 अब यहाँ नि मैले दुईटा मात्र इक्वेसन छ भने कुनै एउटा जोइन्ट चूज गर्दा खेरि हामीले कस्तो जोइन्ट जोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने होला भन्न त त्यो चूज गर्दा कुन जोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने होला त्यो जोइन्ट कतिवटा मात्रै म्याक्सिमम अननोन हुन पाइयो अथवा रिएक्शन तो निकल सको नि आइदर ए और डी बुझी सर ठीक है यहाँसम सब को एंगल ए एंगल बी एंगल डी कति हो एंगल निकल तो थीटा कति हो भर्टिकल नहीं टू छोजल नहीं टू छोटी फोर्टी फाइव गुड अब ए को फ्री डायग्राम बनाऊ ल एट जोइंट ए यहाँ नि हेर त एट जोइंट ए मा यो फिगर देखिया छ 600 बनाउ बनाउने कसरी भन्दा रियली के हो त भन्दा यो ए जोइंट हो ए जोइंट हो ए मा रिएक्सन छ त आछ त्यही लेख्ने यो आर रातो लाइन देखाएको भनेको गिवन हो 500 भनेको यो 500 आयो अब दुईटा यहाँ अननोन छन् नि एउटा मेम्बर यसरी छ एउटा मेम्बर यसरी छ यो थीटा एंगलमा छ यदि लेखने सुरू में अब यह एरो कता मैं मैं ये अवे फ्रम दी जोइंट भाई क्यों टेन साइल कंप्रेसिव भर नाइल दुईटी मैं टेन साइल एजुम करें यो दुईटा एरो लेखे मैं एजुम कर मेरे एजुम अनुसार पोजिटिव रिजल्ट आगे मैं 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 डिरेक्शन में हो नेगेटिव आगे मैं मैं अपोजिट हो लेखन सकि हाल बुझी अब यहाँ हे तो यो क्वेश्चन रो क्वेश्चन तिमला मैं इक्वेसन अफ इक्म को इक्म चैप्टर में देखिए सल्व कर सकते हो रहा 
Seven hundred seven point one, sir. Positive bag, negative bag. Positive bag. Positive bag. Negative 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 Do you say good? Yes, sir. La. Our summation FX zero. Yet I am the other. Or could Hamali the cream be compressive manumla? All the abrupt utensil in so minus it limb. I see of a of Tata only summation FX zero. Antia water. Here we go. Velunigal. Five hundred. Five hundred. I said. Ten cell compressive. Ten cell. Yeah. Simple concept. Simple concept. Why? 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 I am the man who is the one 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 who is अब यो एफ जॉइन्ट को लिदा खेरि चाहिँ हामीले यहाँ बीचमा बस्दा खेरि यहाँ कम्प्रेसिव लिन पर्यो कम्प्रेसिव लियो भने पोजिटिभ भ्यालु लेख्न पाइयो टेन्सल लियो भने नेगेटिभ भ्यालु लेख्नु पर्यो त्यति हो फरक त एबी को लागि यो बी जॉइन्ट को लागि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ टेन्सल हुन्छ त्यसरी यो एस को लागि यो एस को लागि भयो बुझिन्छ कुरा अब कुन जॉइन्ट मा बस्ने होला भन त मलाई अब एफ मा सर गुड बी मा बी मा बसेको के हुन्छ त बी मा त बी अफ B E B C Tinta Anonte A B the Nigari Sakum and see Tinta Nanda Solvana Southern or F Kolai Kis other A of the I Sakyo other Y F one Yota Yo Yap Ira B Matri on another Yes sir the previous diagram on a Yap diagram on out the little number You, 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 like you put you, A of my tense are compressive, A B must in tense alive. What do you answer the way? Tick China? Yes, sir. La, you joint A of my stones of free diagram, Timolis to Bonagos to Bonagrada. 
एफओ लागी यो कम्प्रेसिभ लेखे है मैले 2 आर्स जेम लेखे यदि टेन्सर लेखे अब माइनस लेख्न पर्छ ए एफ त कम्प्रेसिभ हो नि यहाँ बिचमा बस्छ नि बिचमा बस्छ यो ए को लागि हो यो एफ को लागि हो भने 2 आर्स टी मेम्बर भने 2 आर्स टी जोइन्ट भने और दुईटा लाई मैले अननोन लाई मैले टेन्सर माने ई एफ र एफ बी बुझिन्छ यो फिर्बे डायग्राम बनाको एड जोइन्ट एफ को भर्टिकल ला त्यसै भर्टिकल निकाल पाँच सेट हुन्छ नि त्यो पनि पाँच सेट नै आयो हैन सिम्पल है समझिनु पर्यो यो यो फुल साइन 45 भनेको 500 डिवाइडेड साइन 45 गरेर 787 आको भने त्यसको कस र साइन पनि 500 हुन्छ भनेर समझिनु पर्यो पहिले सजिलो छ नि त क्याल्कुलेटर हान राख्नु पर्दैन ल अब त्यसपछि यो दुईटा टेन्सन आयो भने एबी मा के आयो त अब एड जोइन्ट बी को लागि गरौ अब किनभने हामीले ई मा बस्न सक्दैनौ हैन एफ पछि ई मा जान सक्दैनौ ई मा त एउटा दुईटा तीनटा अननोन छ भन्छ अर्को हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु बी को लागि अब बी को लागि बनाउँदा कस्तो हुन्छ गिवन चाहिँ छ त्यो गिवन लेख अनि अननोन लाई चाहिँ टेन्सल मान देऊ यो हेर तो बनायो यो बी को लगी हो यो फाइव हंड्रेड एबी में पहले टेन्साइल थी अलग बीईएफ में चाहिए एफ बी में टेन्साइल आयो अर्क भर्टिकल लोड बी में हेरा फाइव हंड्रेड ये डाउनवर्ड छो एफ बी सी रफ बी अन्न थी मैं टेन्साइल मैं बुझ ये कुरा बुझ्यो बुझेन हो यस सर यस सर बुझ्यो सर यसो भने अब कुन इक्वेसन पहिले युज गर्ने हो न त भर्टिकल युज गर्ने कि होरिजन्टल गर्ने भर्टिकल गर गुड एकदम सजिलो हुन्छ यो त ल भर्टिकल युज गर आन्सर निकाल
कति आयो बी कति आयो 500 500 ठ्याक्क <laughs> मजी <laughs> symmetrical structural ni symmetrical cha loading anusar pani symmetrical cha ani overall ke bata symmetrical ba euta condition ali yo symmetrical hai cha yadi yaha 500 yaha chai 300 bhave ke huncho symmetrical huncho ta budaina cha structure chai structure chai symmetrical ho haina tara loading condition symmetrical bhayo ta baina cha ji overall ke bata symmetrical bhayena tes karan hamile sabai process repeat garna parthyo है त्यो के पनि छैन अर्को एउटा चाहिँ सोध्दै थिए ए मा हिन छ डी मा रोलर छ यहाँ हिन मा ओरिजिनल रिएक्सन छ र जेरो छैन र भने खाली जेरो छ सर हो त्यो हुन्छ यदि यहाँ नि यस्तो चाहिँ यहाँ कुनै एउटा फोर्स यहाँ कुनै फोर्स ओरिजिनल थियो भने नि अनसिमेट्रिकल भयो है यहाँ रिएक्सन आउँथ्यो अनि यो एफ मा त ओरिजिनल रिएक्सन छैन ओरिजिनल फोर्स छैन भन्छ यो अनसिमेट्रिकल भइहाल्यो भन्छ यो अब सिमेट्रिकल कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ओभरल्याप भइहाल्यो अब मैले यहाँ सम्म गराए तिमीहरुलाई यो कहाँ सम्म गरेँ भन्दा हामीले बी जोइन्ट सम्म गरियो ल अब यसपछि हामीले बी पछि कहाँ बस्ने होला भन त बी भ सी मा बस्ने कि ई मा बस्ने बस्ने सी मा सी मा ल सी को बनाउ फिगर डायग्राम सी को कस्तो हुन्छ यस्तो भयो बी सी मा बी सी मा टेन्सिल आको थियो हैन यो कति आथे 500 बी सी को यो 500 हजुर सर यहाँ एउटा डाउनवर्ड फोर्स छ 500 हैन अर्को यहाँ यो बी सी यो सी डी अननोन हो यो ई सी पनि अननोन हो हेर त भन्छ भर्टिकल जेरो गर यहाँ त के छ भर्टिकल तिर नि एउटा अननोन एउटा गिवन ओरिजिनल तिर नि एउटा अननोन एउटा गिवन छ भने यो एफ ई सी कति हुन्छ होला भन त एफ बी सी एफ बी सी डी को बनाउँछ सी डी एफ सी डी कति हुन्छ एता हुन्छ वन जिरो गरेर 500 टेन सेले आउँछ यो पनि के हुन्छ यो डाउनवर्ड छ भने कता हुन्छ अपवर्ड हुन्छ हुन्छ नि अपवर्ड अपवर्ड सिधियो सिको लागि पनि सिधियो अब एफ मा बनाम ई मा बनाम ई मा बनाम हेर त ई को लागि बनाए नि भो डी को लागि बनाए नि हाम्रो अननोन भनेको त अब ई डी मेम्बर मात्रै हो के नि भन त यस सर भन्छ अब ई मा बनाउँदा सजिलो होला कि डी मा बनाउँदा सजिलो होला डी मा बनाम है त कि ई मा बनाइदिम डीमा डीमा बनाम ल डी को लागि हेर त डी मा एउटा रिएक्सन थियो 500 अनि सी डी आयो टेन्सिल आको छ एता 500 एता 500 अर्को यहाँ एउटा इन्क्लाइन मेम्बर छ यो एफ ई डी यो 45 छ थीटा भन्छ अब कुनै क्वेशन युज गर्ने होला भन त Particle, 
minus 7.1 minus i bhanchi aba timle chai sabai equation ta ke re chai sabai ananta calculate bhayo bhayo na bhanna ta bhayo eta equation baki chha ki chaina chai yo joint d ma eta equation baki chha ki chaina chha ki chaina ha la put gara tyo equation summation horizontal zero gara ta kati auncha answer आंसर तिमी निर ठीक भर आगे ए सर हम एट जोइंट बट स्टार्ट करते अर्क जोइंट में पुग्यम लास्ट में सदै एटा इक्वेसन बाकी रहता जोइंट मेथड में तो इक्वेसन ने तिमी को निले कैलकुलेसन चेक करो जेरो आयो मिले भूरा बुझे अब बस में चेक करो तिमें इक्जाम मैं ना भादा के समस्या होता है जब तिम्रो जेरो आऊन अभी तिमला तो नाव अर्ग क्वेश्चन नहीं बिगड़ी जब हे तो भर अब प्क्टिस बड़ी करो तो जोइंट मेथड बड़ा सल्व कर एंसर तैं था कि करते करते एट जोइंट करते करते क्योंकि तिम्रो ईम अथवा डी में गए क्याकुलेसन तो है जस्ट ये सीडी निले तो एसंग डिपेन्ड छ ए बा एफ में गये एफ बी में गये बी बा सी में गये सी बा डी में आयो यो तो एसंग डिपेंड कर जोइंट ए देखि को कंटिन्स प्रोसेस क्याकुलेसन डिपेंड है कहीं ना अलग छुछुक बिग्रिया के होता तो सब बिग्रिने भाई कि टीडीएस क्या टाइम कंज्यूमिंग क्या कुछ बुझे अब हो ते मैं यहाँ तो सब जोइंट देखा छे मैं सीमेट्रिकल राखदे सब प्रोसेस यही करा चु मैं है तर कि हो तो भाजा जोइंट मेथड में सदैं एवं जोइंट बट स्टार्ट कर अर्क इंड में क्याकुलेसन कर सब मेम्बर निकाली सकता होटा इक्वेसन बाकी रहता तो इक्वेसन ने कोई हम समेसन एफआई बराबर जेरो न आए पे रिएक्शन मिले छेन भन्थ्यौं हमें है यहाँ पर के होता तो भाजा तो जेरो आएन कत बिग्री हो कत साइन लिदा खेल बिग्री हो भाई कुछ हे ल हे तो लास्ट में हमें यह टेबल फर्म भरस टेबल भरस मेम्बर है ये क्याकुलेसन कर सके हमें टेबल में भर्स ये एबी एबी रीडी में कंप्रेसिव एबी रीडी में टेन साइल छाइन फाइव हंड्रेड छो एफ री में ये कंप्रेसिव छफ ई में मत यहाँ छुटे हाई यहाँ एफई में फाइव हंड्रेड कंप्रेसिव आक लेख मैं छुटा रहे साइन ते पीछे बीसी में फाइव हंड्रेड इसी टेबल भरना पे जेरो तो कंप्रेसिव भी होने टेन साइल भी होना बुझी कुछ कंप्रेसिव आग रही ठीक है बुझे लिखे हे तो तुम्हें बेला होमवर्क भैग से क्वेश्चन हो यहाँ मैं यहाँ ये क्वेश्चन हे तो तुम्हें बेला होमवर्क नहीं टेन आर को आप रोल नंबर राख यहाँ टेन आर आर को ये क्लास रोल नंबर च 
सबैले बुझाउनु त भोलि यसलाई है हुन्छ सर आन्सर निकाल न भए त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस चेक पनि गरौँ ला ए अब यहाँ रिएक्सन पनि के हो आरको टममा आउने रिएक्सन देखि सबै प्रोसेस उयो हेर त प्रोसेस उयो जस्ट यहाँ नि यो सिमेट्रिकल भएन अब इ र एफ मा जोइन्ट यहाँ लोड चाहिँ बराबर आको छैन अनसिमेट्रिकल भइहाल्यो बी र सी मा नि फरक छ भन्न खोजेको यो तिम्रो के हुने भयो त भन्दा स्ट्रक्चर चाहिँ सिमेट्रिकल हो तर लोडिङ कन्डिसनले अनसिमेट्रिकल थियो त्यो भएर के भयो त अनसिमेट्रिकल भयो बुझिन्छ कुरा यस सर यस सर ल अब सेक्सन मेथड चाहिँ अब नेक्स्ट क्लास मा गरौँ ला हैन धेरै पनि नगरौँ कति बज्यो के गर्ने हो 15 मिनेट छ हैन हैन गरौँ आज चाहिँ रमाइलो लाग्यो है मेकानिक्सको क्लास खै रमेश सु तेरे बसे छन् के हो खै फोटोमा त कपाल मिलाइरा छन् <laughs>